cho các bạn trong uh, clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phá password micro hay chính là password VBA trong file Excel thì một, uh, trong file Excel thì các bạn có thể lập trình macro uh, bằng màn hình nhấn tuột phím an F11 thì ở đây các bạn thấy là uh, có project này uh, VBA project thì đã được bảo vệ bằng password đây chính là password um, bảo vệ code của macro trong file Excel thì để phá được password mà và các bạn xem được code của macro đang xử lý những gì thì các bạn tắt cái file sau đó đi tắt file sau đó đi và các bạn sử dụng một chương trình hexa editor nào đó ở đây mình sử dụng là chương trình xpi 32 đây là một chương trình uh, miễn phí mà các bạn có thể download được trên internet dùng chương trình hexa editor các bạn mở file excel mà các bạn muốn phá password macro thì đây là màn hình hexa mà để mở file Excel các bạn tìm kiếm chuỗi DBP các bạn nhớ chính xác là B DBP viết hoa thì đây đã tìm kiếm được chuỗi DBP và các bạn thay chữ B hoa bằng chữ X như trên màn hình và các bạn xếp file tắt chương trình hexa editor đi Bây giờ các bạn mở lại file Excel Thì chương trình file Excel sẽ báo lỗi là không tìm thấy key Cái key này chính là cái key quyết key, key quyết định Cái password của macro Các bạn click yes Và các bạn nhấn tổ hợp phím ANF11 Để mở lại màn hình VBA Còn Excel báo lỗi các bạn click OK các bạn click chuột phải vào VBA Project chọn VBA Property chọn Tab Protection và các bạn nhập lại password password của các bạn vào đây như vậy mình sẽ ghi đè password của người ta bằng password của mình ở đây mình sẽ đặt tạm password là 123456 và click OK bây giờ các bạn xếp file thoát file Excel đi và nhớ xếp lại và các bạn lại mở ra một lần nữa bạn mở file Excel ra một lần nữa nhưng bây giờ thì các bạn có thể hoàn toàn có thể xem được macro bởi vì cái password bảo vệ macro bây giờ đã là password mà các bạn vừa đặt các bạn nhấn tổ hợp phím anf11 để xem macro và các bạn kích vào VBA Project chương trình đòi các bạn phải nhập password thì các bạn nhập password mà các bạn vừa đặt vào 1, 2, 3, 4, 5, 6 Click OK Như vậy là các bạn đã xem được Code của Macro Cho của file Excel đó Ở đây là có một cái function Mà mình đã viết Tạm để hướng dẫn các bạn Chúc các bạn thành công